സദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പാർട്ടാണ് ഓണത്തിൽ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ സദ്യയ്ക്ക് പായസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പായസം കണ്ടു നോക്കാം ആ എങ്ങനത്തെ പായസമാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് എത്ര ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ നോക്കാം ആ പായസം ഇന്ന് ഓണപ്പുടവയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് അമ്മയുടെ പേര് പത്മം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു പായസം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഓണപ്പൂക്കളം ഓണസദ്യ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓണസദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓണത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതിൽ തന്നെ സദ്യയിലെ പായസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻ്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് അമ്മ പായസം ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ അടുത്തു നിന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ കടലപ്പരിപ്പ് പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ സ്പെഷ്യൽ പായസം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ പായസത്തിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടലപ്പരിപ്പ് വേണം പായസം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അതാണ് പിന്നെ നട്ട്സ് വേണം നെയ്യ് ശർക്കര പാനിയാക്കിയത് തേങ്ങാപ്പാൽ ചുക്ക് കിസ്മിസ് നമ്മുടെ ഉണക്കമുന്തിരി വേണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് അതായത് ഏലയ്ക്ക ചുക്ക് എല്ലാം പൊടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് നെയ്യിൽ ആദ്യം വറുത്തെടുക്കണം വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം അത് നല്ലോണം വേവിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കണം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിപ്പ് മീൻ പായസം തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സമയപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കടലപ്പരിപ്പിന് നെയ്യിലിട്ട് നല്ലോണം വറുത്ത് അതിന് ശേഷം കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അമ്മ ശർക്കരയാണ് ഓക്കെ ശർക്കര പാനിയാക്കിയ ശർക്കര നമുക്ക് ഈ ഉരുളി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ശർക്കര എങ്ങനെ അളവ് എങ്ങനെയാ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കടലപ്പരിപ്പിന് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര നേരെ ഇരട്ടി ശർക്കര അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കടലപ്പരിപ്പാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നേരെ ഇരട്ടി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര വേണം അപ്പോൾ ആ ശർക്കര പാനിയാക്കിയത് ഇതിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ശേഷം അതിലേക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് വേവിച്ച് വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്യണം അതൊന്ന് പരുവപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് പാനിയാക്കിയ ശർക്കര ഒന്ന് നല്ലോണം തിള വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം നല്ലോണം പാനിയാക്കിയത് നല്ലോണം തിള വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തിളച്ചു അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് വേവിച്ച് വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്യാം അളവറിയാമല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കടലപ്പരിപ്പാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക തവി കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിപ്പ് പായസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ചെറുപയർ പരിപ്പ് പായസം പിന്നെ ഇത് കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ പായസമാണ് കടലപ്പരിപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുവല്ലോ പരിപ്പായസമാണ് ഇതാണല്ലേ കടലപ്പായസം ഓക്കെ നമ്മൾ ചില കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് തരം പായസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രഥമൻ ഉണ്ടാകും പാൽപ്പായസം അല്ലെങ്കിൽ സേമിയ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഉള്ളതൊരു പരിപ്പ് പായസമായിരിക്കും അതിൽ രണ്ട് തരം പായസം ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ചെറുപയറിൻ്റെ പരിപ്പും ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ഇത് ചെറുപയറിൻ്റെ പായസം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കടലപ്പരിപ്പ് കടലപ്പരിപ്പാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി എന്നാണ് പറയാം തെക്കോട്ടൊക്കെ ശരിക്കും കടലപ്പരിപ്പ് പായസത്തിന് ഭയങ്കര വലിയ 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 ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കണേ അതിനകത്ത് എന്നാൽ തിള വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശർക്കയത്ത് വീണാൽ തന്നെ അതൊന്ന് പരുവത്തിലാവും പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ആ കംപ്ലീറ്റ് ഉടഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാവുന്നത് വരെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കടലപ്പരിപ്പ് വേവിച്ചതും ശർക്കരയും ശർക്കര പാനിയാക്കിയതിലിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തു മിക്സ്
ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തിള വരണോ നല്ലപോലെ തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകുന്ന സമയം ആയിരുന്നപ്പോൾ അപ്പൊ നല്ലോണം ഇത് നല്ലോണം തിള വന്ന് ഒന്ന് പാകമാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിസ്മിസും ഇത് നട്ട്സും എല്ലാം നെയ്യിൽ വറുത്ത് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പായസം ഒന്ന് വെന്ത് പാകമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് കുറുകി പാകമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കുറച്ച് നെയ്യിൽ നെയ്യിൽ ഈ നട്ട്സും കിസ്മസും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമല്ലോ ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നെയ്ക്കകത്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ നട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഉണക്കമുന്തിരിയും റേസിൻസും നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പായസം ഏകദേശം വെന്ത് പാകം വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം കുറുകി നല്ല പാകത്തിൽ വന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നെയ്യിൽ കിസ്മസും നട്ട്സും എല്ലാം വറുത്ത് വെച്ചു ഇനി ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ചുക്ക് പൊടിയും ഏലയ്ക്കയും അത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചുക്ക് പൊടി ഏലയ്ക്ക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ പായസത്തിന് സ്മെല്ല് വരാനും പിന്നെ ചുക്ക് അറിയാമല്ലോ വയർ ഈ അജീർണം അതുപോലെ ദഹനക്കുറവ് അതൊക്കെ പാകത്തിന് അത് നല്ലതാണ് ചുക്ക് അതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ചുക്കും ഏലയ്ക്ക എല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം പാകം വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചുക്ക് പൊടിയും ഏലയ്ക്കയും കൂടെ ചുക്കും ഏലയ്ക്കയും കൂടെ പൊടിച്ചു വെച്ചതും ഒരു ച ഒരു ശകലം തേങ്ങാപ്പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അതിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യണേ പായസത്തിലേക്കത് ഒഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സും റേസിൻസും ഉണക്കമുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കടലപ്പരിപ്പ് പായസം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ ഓണത്തിന് ഒരു വെറൈറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ പായസം വളരെ മധുരമുള്ളൊരു ഡിഷാണ് സ്വീറ്റാണ് എപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഹെൽത്തിയുമാണ് പായസം അപ്പം നമുക്ക് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ഡിഷായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ല സ്വസ്ഥതയുടെ സമാധാനത്തോടെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ശർക്കരയല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്ലീസ് ട്രൈ ദിസ് പായസം ഓരോ ആഘോഷവും ബാക്കി വെച്ച് പോകുന്നത് നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന നല്ലൊരോണമാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ നല്ലൊരോണമാവട്ടെ ഇനി അടുത്ത ഓണത്തിനായിട്ട് നല്ല ഓർമ്മകളുമായിട്ട് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം